This brings us back to the Wuhan Institute of Virology. Its P4 laboratory is initially the prime suspect. P4s are high-security labs designed to handle the most dangerous substances. Zheng Li Shu, the world-renowned specialist in coronaviruses, is personally targeted with accusations of manufacturing the virus. But her colleagues in the worldwide scientific community are unconvinced. Branka Horvat, immunologist and infectious diseases specialist based in Lyon, worked on several projects with Shu. On se connaît depuis plusieurs années maintenant. Uh, effectivement, Zengli a uh, est venu ici à Lyon pour sa formation dans le laboratoire P4, uh, en même temps que uh, moi je l'ai fait. Alors on s'est rencontrés uh, ici uh, dans, uh, dans, dans le bâtiment. On est resté en contact uh, depuis. Zengli, uh, dans ses travaux au cours de ces dernières dizaines d'années, elle a uh, fini la plupart de ses papiers avec la notion qu'il y aura le prochain uh, outbreak de coronavirus. Il faut se préparer. Et finalement, c'est exactement ce qui est arrivé. Our investigation tells us that coronaviruses are not handled in the P4 labs, but are studied in less secure facilities in the Institute, which are also overseen by Zheng Li. At this stage, it's difficult to either confirm or deny the laboratory accident theory without formal proof. But for Didier Tronon, such a scenario remains unlikely. Ce n'est pas exclu. Si on fait pousser des, des virus de chauve-souris dans des cellules humaines pour voir qu'est-ce qu'un virus devrait acquérir comme propriété pour finir par pousser dans les cellules humaines et qu'on sorte avec les cellules dans la poche et qu'on les, qu les mette dans la poubelle sur la, dans la rue, à ce moment-là, on pourrait imaginer ceci. C'est plus des discours qu'autre chose. Moi, je pense qu'il s'agit de, euh, de chasse aux sorcières, complètement. Euh, il y a beaucoup de, euh, de grands titres dans les journaux qui, euh, qui sont là, finalement, pour attirer l'attention, mais sans aucune base scientifique derrière. Spécialement quand on sait que les chauves-souris sont bourrées de virus et euh, elles volent partout, alors euh, le virus n'a pas besoin de laboratoire pour sortir. Et les gens ne euh, comprennent pas ou ne veulent pas comprendre que le laboratoire le plus grand et le plus puissant dans le monde, c'est la nature. <muches> 